Hallo, ich bin der Game Mob. Herzlich willkommen zu einem speziellen Video. Dieses Video ist schnell improvisiert. Deswegen gibt es ein paar kleine Hinweise. Unter anderem die Audioqualität ist vielleicht etwas anders. Es gibt Hintergrundgeräusche und das Video ist eigentlich nur als Platzhalter gedacht. Deswegen bitte ich diese Sachen zu entschuldigen. Dieses Video ist auch für nicht, dieses Video ist auch für nicht Bronies geeignet. Ähm, da viele Punkte auch zum Beispiel auf die Gamescom übertragbar sind. Der Grund für dieses Video ist ein Kommentar, den ich bekommen habe. Und zwar, ich hole kurz aus dazu, ich war letztes Jahr auf der Gala Con, das ist eine Fan-Convention für My Little Pony Friendship is Magic und ich habe da ein Video gemacht, Gala Con 2013, einen Rückblick. Ähm, ich habe einen Kommentar bekommen vor einer Stunde und zwar schrieb mir Datot Nummer 1 oder Datop Number 1. Kleiner Hinweis, ich lese kurz den Kommentar vor, da in letzter Zeit die Kommentarfunktion bei YouTube spinnt. Es verschwinden Kommentare, es werden Kommentare Spam markiert etc. Deswegen lese ich das vor, damit man das auch hat, wenn man diesen Kommentar nicht mehr hat zum Beispiel. <lacht> Vielen Dank für dein Video. War sehr informativ und macht mir richtig Lust, dieses Jahr auch mal auf die Galakon zu gehen. Ich habe auch eine Frage. Würdest du davon abraten, alleine hinzukommen? In meinem Umkreis sind nämlich auch keine Brownies zu finden. Brownies, ja. <lacht> ähm, ich, ich erwische mich, da, ich muss das kurz anmerken. Ähm, kleiner Hinweis von mir. Ich habe mich vorher erwischt. Ich habe schon öfters probiert, dieses hier aufzunehmen. Ähm, ich habe mich öfters erwischt. Brownie, Brownies zu sagen, also Brownies, das ist ein leichter Unterschied, sollte man nicht verwechseln. In meinem Umkreis sind nämlich auch keine Brownies zu finden. Bei meiner winzigen Stadt eigentlich kein Wunder. Ich frage mich halt, ob ich mich da nicht vielleicht einsam fühle. Der Extrovertierteste bin ich halt nicht. Und eigentlich wollte ich eine Textantwort geben, musste aber feststellen, dass ich da episch scheitere, das in Textform unterzubringen, was ich jetzt ansprechen möchte. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Video hier mache. Ähm, da ich auch viel jetzt aus Erfahrung spreche und es natürlich in Sprachform anders äh, rüberkommt, wie wenn ich das als Text schreibe. Wenn es... Ich möchte zuerst ausholen mit ein paar äh, Fragen, die man sich selber stellen sollte, bevor man, äh, wenn man sich überlegt, dahin zu gehen. Es gibt nicht Sachen, die oftmals äh, von Leuten vergessen werden. Denn es gibt äh, für die Gamescom sind es vier Fragen und für die Galakon sind es fünf Fragen, die man sich selber am besten im Vor Vorhinein stellen sollte wo ich jetzt aus ähm, eigener Erfahrung weiß, die sollte man nicht vergessen. Das erste ist, man sollte natürlich ein Ticket haben für die Veranstaltung. Gerade bei der Galacon, wo es ja begrenzte Tickets gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob noch Tickets verfügbar sind, meines Wissens schon. Ähm, man sollte natürlich schauen, dass man ein Ticket hat. Zweite ist natürlich Übernachtungsmöglichkeit, sollte man auch frühzeitig schauen. Ähm, und beziehungsweise man sollte auch schon, dass man Urlaub hat, wenn man Urlaub braucht, wenn man berufstätig ist. Sollte man nicht vergessen, ich bin zum Beispiel selber ja ähm, Vollzeit berufstätig, deswegen weiß ich, dass, man, dass es vom Vorteil sein kann, wenn man dann zum Beispiel den Tag nach der Galakon freinimmt oder sich genug Zeit dann einplant. Ja, ich habe letztes Jahr versucht, das muss ich kurz anmerken, nach, äh, sonntags nach der Galakon mit dem Zug zurückzufahren. Bin irgendwann mitten in der Nacht angekommen, nächsten Tag arbeiten. Ich mache das nicht doch mal mit. Deswegen, ja, habe ich mir dieses Jahr überlegt, ich nehme mir dann den Tag danach frei. Ist am einfachsten. Dritte ist natürlich wichtig, wegen Fahren. Ähm, die Anfahrt sollte, äh, die An- und Abfahrt sollte man, also wie man hin und zurück nach Hause kommt oder wie man zur Messe zum Messeort und wieder zurück zum Übernachtungsort kommt, sollte man natürlich bedenken. Letztes Jahr war ich nämlich ähm, von meinem Schlafplatz äh, bis zur Galakon war ich eineinhalb Stunden unterwegs in der Früh hin und eineinhalb Stunden abends zurück. Und das war schon sehr ja, anstrengend. 
Es äh, ist also eigentlich zu empfehlen, dass man das mit einbedenkt. Mit ein, mit ein bedenkt, mit eindenkt. Ah, hm. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Vierter Punkt, Geld. Sollte man nicht unterschätzen, denn man hat Ausgaben, die man oftmals vergisst. Wie zum Beispiel Essen. Es ist nämlich so, ich habe letztes Jahr auf der Messe von zwei, drei Leuten gehört, die dann gesagt haben, äh, oder beziehungsweise ich habe das mitgekriegt, dass manche Leute, dass zwei, drei Leute gesagt haben, verdammt, hätte ich, äh, ich hätte mehr Geld mitnehmen sollen oder hm, soll ich mir das jetzt kaufen, dann habe ich kein Geld übrig für andere Sachen. Und da habe ich, in, das ist vielleicht, ein, für manche Leute klingt das jetzt komisch, aber ähm, ich mache es persönlich so, da ich ja auf die Galacon und auf die Gamescom gehe und das sind halt Kosten. Ähm, ich tue mir quasi jeden Monat vom Lohn etwas aufs Sparbuch und das von dem Sparbuch nehme ich im Großen und Ganzen dann nur für solche Sachen, ja zum Beispiel ähm, Galacon und Gamescom, weil sonst hätte ich die ganzen Kosten auf einmal im August und das ist schon sehr hohe Kosten. Man sollte auch natürlich bedenken, man sollte sich vielleicht mit einplanen, dass man einen gewissen Betrag nimmt, den man dann für irgendwelche Ausgaben, wie zum Beispiel mal eine Figur kaufen oder sowas, wo man das einplant. Geld, das man einfach für sowas benutzt, ohne dass man finanziell dann kein Geld zum Beispiel mehr für Essen oder sonstiges hat. Der fünfte Punkt ist etwas, was eher bei der Galacon wichtig ist, und zwar Englisch. Ja, ähm, die Mesche, äh, die Mesche, die Messesprache auf der Gala, die, doch, die Messesprache der Galacon ist Englisch. Die Gamescom ist eine deutschsprachige Messe, da hat man, wenn man kein Englisch kann, kommt man meistens 99% der Zeit ohne Probleme durch. Aber auf der Galacon ohne Englischkenntnisse wäre sehr eine schlechte Idee da man viele Sachen dann nicht äh, genießen oder mitbekommen kann, wenn man kein Englisch kann. Da man, man hat ja Leute aus den verschiedensten Ländern und wenn man äh, äh, es können eigentlich alle Leute, die kommen, können Englisch. Oder man hat dann jemand, äh, Leute haben dann jemand dabei, der Englisch kann, der dann kurz Sachen übersetzt, aber es ist vom Vorteil, wenn man Englisch kann. Wenn man kein Englisch kann, rate ich davon ab. Ich habe auch Bekannten, Uh, ein Bekannten, der ist jetzt nicht direkt ein Brownie, aber er mag die Show und uh, er hat gesagt, ah, hm, Galakon wäre vielleicht interessant, da habe ich gesagt, du kannst kein Englisch, bedenke das. Man sollte sich vielleicht auch mal ein Panel-Video anschauen von der Galakon oder von einer anderen Messe, dann merkt man, okay, ähm, könnte ich damit mit dem Englisch, könnte ich, was, könnte ich was mit Englisch anfangen? Also sprich, äh, man unterschätzt es gern mal, weil die Sprachbarriere. Ich selber habe da kein Problem, aber ich bin in meinem Bekanntenkreis auch anscheinend der einzigste meines Wissens, der wirklich Sachen auf Englisch im Großen und Ganzen schaut oder auch viel Sachen auf Englisch liest. Das hat dann natürlich in dem Fall auch Vorteile. Das waren jetzt ein paar allgemeine Fragen, die man sich selber stellen sollte. War jetzt aber auch keine direkte Antwort zum ob ich davon abraten würde, alleine auf die Galakon zu gehen oder auf eine andere Messe. Jetzt komme ich zu meinen Messeerfahrungen und ich muss jetzt anmerken, ich bin auch nicht wirklich sehr extrovertiert. Das heißt, ich mag keine großen Menschenmassen. Also sprich, Gamescom, uh, ja. Und für Leute, die jetzt natürlich, es gibt jetzt natürlich Leute, die jetzt natürlich zu Recht die Frage stellen, Moment mal. Du bist jedes Jahr auf der Gamescom. Wie das denn dann? Es ist so, ich bin eigentlich nie alleine auf der Gamescom. Ich bin eigentlich immer mit Freunden auf der Gamescom. Ich bin dann vielleicht kurzzeitig dann auch mal allein auf der Gamescom unterwegs, aber ich bin mit Freunden auf der Gamescom quasi. Und das ist halt was anderes, ähm, als wenn man allein irgendwo ist. Das sollte man nicht unterschätzen. Es gibt Leute, die tun sich da leicht. Es gibt Leute, die tun sich da etwas schwerer. Ähm, als ich letztes Jahr dann das erste Mal allein auf die Galacon gegangen bin, war auf noch keiner wirklichen Massenveranstaltung allein unterwegs. Gut, letztes Jahr war ich auf zwei Massenveranstaltungen allein unterwegs. Hm. Ähm, 
es ist halt etwas befremdlich im ersten Moment. Äh, ich hatte am ersten Tag der Galakon, hatte ich natürlich in der Früh, hatte ich, um ehrlich zu sein, eine leichte Panik, weil eine Umgebung, die ich nicht kenne, Leute, die ich nicht kenne, wie gehe ich damit um? Und ähm, es hilft manchmal, wenn man dann mit Leuten wartet, die sich auch langweilen, dass man vielleicht mal mit den Leuten redet, du, wo kommst du her? Oder, hm, ähm, halt ich jetzt in dem Fall auf Englisch bei der Galakon und ähm, das hilft mir zumindest. Hört sich komisch an, aber äh, man kommt eigentlich mit Leuten ins Gespräch. Es ist, kann natürlich schwer sein und man kann, äh, man trifft auch manchmal Leute, die überhaupt keinen Bock haben, Kommunikation zu betreiben. Sollte man auch niemanden zu zwingen, aber man kann ja versuchen, wenn man sagt, äh, sieht, dass sich jemand zu Tode langweilt beim Rumwarten, dass man vielleicht äh, schaut, uh, uh. ja, man kommt eigentlich mit Leuten ins Gespräch und man lernt auch sehr interessante Leut, äh, Leute kennen oder auch, ist, man lernt auch interessante Sachen über andere Länder. Und wenn man gerade auf äh, internationalen Veranstaltungen, Galakon ist in diesem Fall eine internationale Veranstaltung, da man ja Leute, Leute aus allen Teilen der Welt hat. Da kann man, man lernt auch sehr interessante Sachen, die man gar nicht so bedacht hat. Ähm Und da kommt jetzt etwas zu tragen, was ich ganz wichtig, etwas, was ich selber gelernt habe, äh, in den ganzen Jahren, wo ich beispielsweise auf der Gamescom unterwegs bin, es gibt etwas, was alle Leute gemeinsam haben. Alle Leute, die auf die Gamescom gehen, haben etwas gemeinsam. Außer vielleicht manche Begleitpersonen. Alle Leute, die auf die Galakon gehen, haben etwas gemeinsam. Na, natürlich äh, die Leute, die einfach mitgehen als Aufsichtsperson, die vielleicht nicht, aber es haben im Großen und Ganzen haben eigentlich alle etwas gemeinsam. Man hat das gleiche Interesse. Auf der Ga äh, Gamescom, alle mögen Videospiele, vielleicht nicht die gleichen Videospiele, man kommt mit Leuten sehr interessant ins Gespräch, auch wenn man Beispiel ein Spiel nicht mag oder ein, äh, man nicht das Interesse für ein Spiel hat, was die interessiert und umgekehrt. Und äh, natürlich ist es auf einer Fan-Convention, die spezifisch sich auf eine Sache äh, konzentriert, natürlich noch einfacher. Weil man weiß, okay, Galakon, alle mögen meine Pony Friendship is Magic, weil sonst wären sie nicht da. Und Dadurch kann man, kriegt man natürlich ein an, etwas anderes Gefühl, weil man weiß, okay, es sind viele Leute wie ich da, die das mögen. Das kann einem helfen. Natürlich hatte ich auch ähm, äh, zwischen rein auf der Galakon auch Momente, wo ich dachte, wo etwas befremdlich gewirkt haben, weil man natürlich dann weiß, vielleicht äh, nicht mit jemandem zusammen unterwegs quasi und äh, man kommt sich tatsächlich etwas verloren vor. Und das ist natürlich etwas, äh, das ist eine Erfahrung, die man machen sollte, hört sich total komisch an, die man machen sollte, um etwas dagegen tun zu können. Und deswegen rate ich nicht, die, äh, kann ich nicht direkt davon abraten. Ich kann aber auch nicht direkt äh, sagen, du kommst zur Galakon, weil das wäre auch falsch, denn jeder ist anders. Leute gehen anders mit Situationen um, aber du solltest oder ihr solltet, ähm, die Zuschauer, Hörer in diesem Fall, ja, ich musste kurz gucken, nach der, ob mein Audioaufnahmegerät noch läuft, ähm, man sollte natürlich das bedenken. Wie geht man damit um? Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn man sich einfach, ähm, wie drücke ich das am besten aus? Es ist äh, völlig normal, wenn man im ersten Moment etwas unsicher ist. Das ist völlig normal. Aber wie geht man mit der Situation um, wenn man merkt, es sind Leute und äh, es sind auch Leute da, die genauso sind wie man selber? Und die vielleicht genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben, dann geht man natürlich mit der gesamten Situation anders um. Ähm, ich muss natürlich auch noch anmerken, 
das ist natürlich zwischen den Reihen, äh, gibt es auf äh, Beispiel der Galacon gab es zumindest letztes Jahr so, ha, hatte ich einen gewissen Leerlauf, wo ich jetzt zum Beispiel auf keiner ähm, äh, im kein Panel drin guckt bin und ich habe auf irgendwas gewartet, wie zum Beispiel Autogrammstunde, äh, wo sie gehabt haben. Natürlich, man hockt da drin und entweder ähm, verschließt man sich seine Umgebung und Beispiel schaut sich Folgen auf dem Handy an oder man schaut einfach, was andere Leute machen und redet vielleicht mit anderen Leuten. Und man findet immer irgendein Gesprächsthema. Und wenn das einfach nur das Gesprächsthema ist, zum Beispiel bei der Galacon, was ist dein Lieblingspony? Das ist, funktioniert. Das ist... Ähm, man sollte dann aber auch aufpassen, dass man nicht unbewusst etwas abwertend reagiert, wenn das natürlich nicht die gleiche Meinung ist, die man selber hat. Das hört sich komisch an, aber es kann passieren, wenn man aus Versehen einen Tonfall, ein, äh, einen Tonfall macht. Könnte das natürlich zu Missverständnissen führen. So, gibt es noch etwas, was ich ganz wichtig anmerken wollte? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm, es gibt tatsächlich etwas, was ich total vergessen habe. Es gab für mich letztes Jahr auf der Galacon einen magischen Moment und den muss ich hier nochmal reinnehmen. Den habe ich zwar in diesem Rückblickvideo auch genannt, aber das ist tatsächlich etwas, wo das Ganze gut zusammenfasst. Und zwar, ich war auf der äh, Gala, die haben ja eine Gala auf der Galacon, deswegen heißt es ja so, wo man auch Dresscode hat. Und wenn man da allein ist, fühlt man sich natürlich, äh, ja, hm natürlich etwas verloren und einsam in diesem Moment, weil man natürlich keinen hat, mit dem man zusammen auf der Galle ist, ist natürlich klar. Dieses Jahr wird es etwas anders ablaufen. Dieses Jahr werden sie ähm, zeitgleich einen Dancefloor haben und die Gala. Und Dancefloor ist natürlich für alle, da können alle rumtanzen. Deswegen natürlich, wenn man äh, mit Dancemuck etwas anfangen kann, das ist natürlich, ja. Aber man hat und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch wieder machen. Das war etwas, was mir letztes Jahr so gut gefallen hat, die Pony Time, wo sie dann Folgen aus der ersten Staffel gezeigt haben. Und wenn man in einem Raum drin hockt mit sehr vielen Leuten und man über die gleichen Witze äh, lacht wie diese Leute, dann merkt man natürlich, man hat etwas gemeinsam, man ist ja nicht allein da und das kann einem helfen. Das, hört sich komisch an. das sind so Erfahrungen, die, die man selber machen muss. Ich möchte euch noch etwas anderes anmerken, was nichts mit Messen zu tun hat. Das ist, was ich letztes Jahr auch gemacht habe. Ich bin eigentlich jemand, der nicht allein auf Veranstaltungen geht. Ich war letztes Jahr in München auf ähm, dem Konzert von äh, VNV Nation, also VNV Nation. Das ist so eine... Ähm, ähm, EBM Gruppe, also Electronic Body Music, also manche nennen es jetzt nicht so, es ist halt elektronische Musik, zu der man auch gut tanzen kann. Ich war auch allein auf diesem Konzert und nach einem Lied habe ich mich total wohl gefühlt. Da waren lauter unbekannte Leute um mich herum, aber es war mir total egal, denn man ähm, ignoriert das da man ja alle mit allen anderen Leuten etwas gemeinsam hat. Man ist da, weil man die Künstler, den Künstler sehen möchte. Man ist da, weil man dasselbe Interesse hat. Gut, es gibt immer Leute, die einfach da sind, weil sie da sind. Aber ja, wird es immer geben. Es gibt auch Leute, die auf die Gamescom gehen, um Bier zu trinken, was ich nicht ganz verstehe. Weil erstmal den Eintritt zahlen und es überteuerte Bier. Hm. So, gut, ich hoffe, ich konnte dir da tut NR Nummer 1, Nummer 1, ich bin mir jetzt gerade immer noch nicht sicher, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mit Hilfe oder ein paar Denkanstöße geben oder und auch allen anderen, die dieses Video angeschaut haben. Ähm, ich möchte einen, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, aber ich möchte einen Aufruf starten für Leute, die das möchten, natürlich. Das wird ja niemand gezwungen. Wir sind ja ein freies Land. Ähm, 
ich, wie gesagt, ich bin ja wieder auf der Galacon. Für Leute, die sich mit mir treffen wollen, man einfach ähm, Kontakt mit mir aufnehmen, mit ähm, Nachrichten äh, über YouTube zum Beispiel. Ich hätte da kein Problem mit für Leute, die sagen, boah, ich habe jetzt auch, ich kenne auch niemanden, mit dem ich da bin. Na gut, mich äh, kennt man ja dann auch nicht quasi, aber wenn es Leuten hilft, ich ähm, wäre da zumindest auch da. Also wenn mich jemand treffen möchte oder mit, jemand, mit mir jemand da Kontakt aufnehmen möchte, habe ich da auch kein Problem. Ah ja. <lacht> Wie gesagt, ich hoffe, das Video konnte Leuten helfen. Ich wünsche mir, ich hoffe, dass ich dann einen Kommentar kriege als Antwort äh, von Beispiel dir da tot äh, Nummer 1 oder so. Äh, Joe, ich entschuldige mich. Da tot äh, Nummer 1 und Number 1 nicht oder so. Ich, ich sollte mich jetzt selber schlagen, ich würde es aber nicht tun. Ha? Ähm, das ist für die Akustik nicht so brauchbar. Und ja, ich hoffe, ich konnte Leuten ein paar Denkanstöße geben und wünsche noch allen eine gute Nacht oder einen guten Tag. Und ja, bis dann.